வீடியோ பார்க்குற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் ஒரு வித்தியாசமான வட்டி கணக்கு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது நீங்கள் வட்டியும் அசலும் வந்து சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டிட்டு வரீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த மாதங்களில் வட்டியை வந்து எப்படி கணக்கிடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கடனாக வாங்கியிருக்கீங்க உங்களுக்கு வட்டி விகிதம் நான்கு சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க அதை ஒரு மாதம் கழித்து திருப்பி கொடுக்க போகிறீங்க இதற்கு வட்டி தொகையை எப்படி கணக்கிடணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல உங்களுக்கு அசல் இருக்கு இல்லையா பத்தாயிரம் அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க பத்தாயிரம் இன்டூ வட்டி விகிதம் எவ்வளோ நான்கு இல்லையா அப்போ நான்கு பை நூறு இன்டூ எத்தனை மாதம் கடித்து கொடுக்க போறீங்க ஒரு மாதம் அப்போ ஒன்று பை பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது வருடத்திற்கு பன்னெண்டு மாதம் இல்லையா அதை தான் அந்த பன்னெண்டு இப்போ இதை கணக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு ரூபாய் முப்பத்தி மூணு காசு வந்து வட்டியாக வரும் வட்டியை மட்டும் நீங்கள் கட்டினாலும் கட்டலாம் சில பேர் கொஞ்சமாக இப்போ அடுத்த மாதம் வட்டி கட்டுறாங்க அப்படின்னா அவங்களால முடிஞ்ச அசல் தொகையை கொஞ்சம் கட்டிடுவாங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா வந்து அசல்ல இருந்து நீங்கள் கட்டுறீங்க அதாவது ஒரு மாதம் வட்டியையும் கட்டுறீங்க அது கூட கொஞ்சம் அசல்ல அமௌண்ட்டையும் வந்து கட்டுறீங்க அப்போ ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் முப்பத்தி மூணு காசு வந்து நீங்கள் கட்டிட்டீங்க அப்போ அடுத்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அசல் இருக்கும் பத்தாயிரத்தில் ஆயிரம் ரூபா கட்டிட்டீங்க இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு அசல் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன்பதாயிரம் தான் இருக்கும் இந்த ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் தான் நம்ம அடுத்த மாதம் வட்டி கணக்கிடும் போது அசல் அப்படிங்கிற இடத்துல போட போகிறோம் முன்னாடி எப்படி வந்து நம்ம வட்டியை கணக்கிட்டோமோ அதே முறையில் தான் இப்போவும் வட்டி கணக்கிட போகிறோம் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா அசல் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒன்பதாயிரம்னு போட போகிறோம் முன்னாடி எப்படி வட்டி கணக்கிட்டோம் முதல்ல அசல் போட்டோம் அப்புறம் வட்டி விகிதம் போட்டோம் அப்புறம் மாதம் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போவும் வந்து நம்ம கணக்கிட போகிறோம் முதல்ல அசல் அசல் எவ்வளோ இருக்கு ஒன்பதாயிரம் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பத்தாயிரத்தில் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டோம் இல்லையா அப்போ அசல் ஒன்பதாயிரம் போட்டுக்கணும் இன்டூ வட்டி விகிதம் என்ன நாலு நாலு பை நூறு இன்டூ ஒன்று பை பன்னெண்டு இப்போ இதை கணக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முப்பது ரூபாய் வரும் இந்த வட்டி தொகையான முப்பது ரூபாயை மட்டும் நீங்கள் கட்டினாலும் கட்டலாம் இல்லை இது கூட கொஞ்சம் அசல் கட்டினாலும் கட்டலாம் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நம்ம கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த முப்பது ரூபாயோட ப்ளஸ் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுறோம் அப்போ ஆயிரத்தி முப்பது ரூபாய் நீங்கள் கட்டிட்டீங்க அப்போ அடுத்த மாதம் வட்டி கணக்கிடும் போது அசல் எவ்வளோ இருக்கும் உங்களுக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒன்பதாயிரத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் அசல் கட்டிட்டீங்க இல்லையா அப்போது எட்டாயிரம் தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்த மாதம் வட்டி கணக்கிடும் போது இந்த எட்டாயிரம் ரூபாயை தான் அசல் அப்படிங்கிற இடத்துல போடணும் இப்படி தான் வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த மாதம் மட்டும் வட்டி கணக்கிடணும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்த மாதமே உங்களால் வட்டி கட்ட முடியல அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு மாதம் கழித்து கட்டுறீங்கன்னா அந்த மாதம் அப்படிங்கிற இடத்துல மட்டும் இரண்டு பை பன்னெண்டு போடணும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்